Всем привет! Как вы помните, машина угоняется ради двух целей. Это на разбор и на перепродажу. Но в последнее время участились расхищение деталей кузова автомобиля, что в значительной степени облегчает жизнь и снижает риски злоумышленников. Используется более вандальный метод. При этом машина становится донором для другого автомобиля. Такое в последнее время фиксируется все чаще, особенно после повышения курса доллара и подорожания запчастей. Но в нашем диалоге с Яном я все-таки начал утверждать, что это рискованно, потому что процесс этот не быстрый, разбирать машину долго, а соседи, увидевшие сработавшую сигнализацию, могут вызвать полицию. А я не согласился и сказал, что докажу обратно. Давайте посмотрим, что из этого получилось. Моргает светодиод, значит стоит дополнительно установленная сигнализация. Минус концевик. Светодиод не моргает, значит сигналка без автономного питания. Значит так, парни, я тачку подготовил, ждем 15-20 минут. Единственный момент, место палевное, поэтому надо будет метров на 200 ее перекатить. Так, в автобус берем. Получилось? Опускаем.
парни, как вот. Аккуратненько, аккуратно складываем. Теперь взглянем на калькулятор потерь. Как видите, мой улов составил 4 двери в полной комплектации, обшивки, стеклоподъемники, зеркала электрические складывающиеся, ручки с подсветкой и всей электроникой, передний бампер с датчиками парковки и противотуманками, 
крышка капота, биксеноновые адаптивные фары и, конечно же, колеса. Стоимость новых запчастей в автосалоне с установкой составит около 1 миллиона 400 тысяч рублей. И, как вы видели, времени было потрачено совсем немного. Давайте пару слов о противодействии подобного роду кражи. Для начала следует удостовериться, обладает ли ваша дополнительная охранная система автономным питанием. Дополнительный аккумулятор на нештатных системах охраны выглядит примерно вот таким образом. Он небольшого размера, как правило, встроен в основной блок, но этого вполне достаточно, чтобы информировать владельца мобильный телефон о нарушении бортового питания, либо когда машину откатывает при срабатывании акселерометра. Следующие два шага, наиболее радикально защищающие автомобиль от расхищения кузовных деталей, связаны они с электромеханическими замками. Посмотрим на примере этого автомобиля, который сейчас находится в работе. К примеру, установленные дверные блокираторы не позволяют попасть в салон автомобиля, похитить ценные вещи, ну и, конечно же, сами двери. Чтобы ограничить проникновение в салон через стекла, устанавливается специальная бронепленка. Принцип ее действия мы неоднократно показывали на наших угон-шоу. А дополнительные электромеханические замки капота не позволяют украсть крышку капота, фары и бампер. Друзья, если на вашем автомобиле установлена сигнализация, это еще не говорит о том, что вы можете спать спокойно. Да, имейте в виду, что в последнее время набирают обороты вот такие новые темы расхищения деталей кузова автомобиля. Следуйте нашим рекомендациям, чтобы быть в безопасности. И как всегда, с вами эксперты Угона нет. Ставим лайки, подписываемся на наш канал. До скорых встреч! Bitches with the trick